நம்ம கிச்சனில் இன்றைக்கி ஒரு ரசம் தான் பண்ண போகிறோம் பொதுவாக எல்லார் வீட்லேயுமே டெய்லி ஒரு விதமான ரசம் பண்ணுவோம் எல்லா ரசமுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பண்ண போகிற ரசமும் ரொம்ப ருசியாகவும் மருத்துவ குணம் அதிகம் இருக்கிற ஒரு ரசம்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஓமம் இருக்கு இல்லைங்களா ஓமத்தை வச்சு தான் இன்றைக்கி ஒரு ரசம் பண்ண போகிறோம் அந்த ரசம் வந்து சளி இருமல் அப்புறம் இந்த ஜீர்ணமாகாமல் நெஞ்சிரிச்சல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக உடனே கேட்கக்கூடிய ஒரு ரசம் இது அந்த ரசம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரசத்துக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்து அரைச்சிக்கலாம் கால் ஸ்பூன் ஓமம் கால் ஸ்பூன் மல்லி அரை ஸ்பூன் மிளகு கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் காரத்துக்கு ஒரு வர மிளகா உங்கள் காரத்தை பொறுத்து மிளகா சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து இப்போ புளி கரைச்சிக்கலாம் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சிக்கலாம் புளியை கரைச்சி அதில் இருக்க சக்கலையை எடுத்து போட்டுட்டு ரெண்டு தக்காளியை கரைச்சிக்கலாம் புளி கூட சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம் தக்காளியும் தக்காளியும் புளியும் கரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ ரசத்துக்கும் நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ தாளிக்கிறது தான் ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டால் போதும் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கொஞ்சம் கடுகுளுந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு போல் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க அதிக வெந்தயம் வேணால் இந்த அளவுக்கு போதும் அப்புறம் ஒரு வர மிளகா அப்புறமா ஒரு ஆறு ஏழு பூண்டு பல்ல தட்டி போடுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதைய வதக்கிக்கலாம் லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ புளியும் தக்காளியும் கரைச்சோ இல்லையா அந்த மிக்ஸை இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் புளிப்பை பார்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு ரசம் ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ரசத்துக்கு ரச பவுடரை சேர்த்துக்கலாம் இந்த நம்ம ஊற்றின தக்காளி புளி தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு அரைச்சோம் இல்லையா அந்த பவுடரை இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தான் அந்த ஓமத்தோட மனம் அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை இதில் தூவிக்கலாம் லைட்டாக அந்த பவுடர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கொதி வந்தால் போதும் அடுத்து கொத்தமல்லி தலையை தூவிட்டு அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓம ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது சாதத்தோட ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் தனியாக வெறும் ரசமாக நம்ம குடிக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரசத்தை குடிக்கிறப்ப நம்ம தொண்டையிலலாம் ஒரு மாதிரி கரகரப்பு இருக்கும் இருக்கும் இல்லையா அந்த கரகரப்பெல்லாம் சீக்கிரமாக போயிடும் இந்த மாதிரி ரசம் செஞ்சு சாப்பிட்டா நீங்களும் இது போல் ரசம் செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு க